ஹாய் வெல்கம் டு கம்ப்யூடெக் தமிழ் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரைவிங் அ நியூ கிளாஸ் டிரைவிங் அ நியூ கிளாஸ் ஃப்ரம் அ from an old class or classes so inheritance abdina the process of deriving a new class from an old class or classes adha nama inheritance abdin solrom so inga the process of deriving a new class from an old class abdin solalam or an existing class old class or an existing class அப்படினு சொல்லலாம் இன்னொன்னு இன்னொரு வே ஆஃப் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படினா the process of passing the properties of passing the properties of one class to another class so inheritance abdina the process of deriving a new class from an old class or an existing class or classes the process of passing the properties of one class to another class idha da nama inheritance abdin solrom so ipa definition paathom inheritance ku definition paathom ipa pathina idhula vande namba old class நியூ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஓல்டு கிளாஸ்னா யா என்ன அந்த ஓல்டு கிளாஸ்னா என்ன ஓல்டு கிளாஸ்ன்றது தான் நம்ம பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைனா சூப்பர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நியூ கிளாஸ்ன்றது வந்து டிரைவ்டு கிளாஸ் ஆர் சப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ஓல்டு கிளாஸ பேஸ் கிளாஸ் ஆர் சூப்பர் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நியூ கிளாஸ டிரைவ்டு கிளாஸ் ஆர் சப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம் ஏன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் நம்ம சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமிங்ல இந்த இன்ஹெரிட்டன்ட் கான்செப்ட யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கும் சன்னு ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் சன்னு அவங்களுடைய ஃபாதர் அந்த ஃபாதருக்கு ஃபாதரு ஸோ இந்த சன்னுக்கு கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்கார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து ஒரு வீடு வச்சுருக்கார் ஹவுஸு அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன கட்டியிருக்காரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் தான் கட்டியிருக்கார் இந்த இவருக்கு அப்புறமா இந்த கிராண்ட் ஃபாதருக்கு அப்புறமா அவருடைய சன்னு யூஸ் பண்ணுறாரு அந்த வீட்டை வந்து ஹவுஸ் வந்து அவரோட சன்னு வந்து என்ன பண்ணுறாரு யூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது ரீயூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இந்த கிராண்ட் ஃபாதர் யூஸ் பண்ண இந்த வீட்டை அவருடைய சன் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது ரீயூசபிலிட்டி ரீயூஸ் ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் யூஸ் பண்ணுறத ஃபாதரை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாரு ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அவரு நியூவா ஒரு ஃப்ளோரை பில்ட் பண்ணிடுறாரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் தான் இருக்கு நியூவா ஒரு ஃப்ளோரை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ இப்ப இந்த ஹவுஸ்ல என்னென்ன இருக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரும் வந்துருச்சு இப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்காரு அவரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காரு அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை வந்து இன்னொரு ஃப்ளோர் கட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாரு அப்ப இங்க என்ன ஆகுது எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அதுவும் கிடைச்சிருச்சு ஸோ ரீயூசபிலிட்டி எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி ரெண்டுமே நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரீயூசபிலிட்டியும் இருக்கு எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டியும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஃபாதர் அவங்க அவருடைய சன் வந்து அந்த ஹவுஸை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறாரு மறுபடியும் ஃபாதருக்கு அப்புறமா ரீயூஸ் ஆகுது யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க சன் யூஸ் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஆல்ரெடி இருக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது இன்ஹெரிட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த ஹவுஸ் இஸ் ரீயூஸ்டு பை ஃபாதர் அண்ட் சன் கிராண்ட் ஃபாதருடைய ஹவுஸ் தான் 
யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சன்னுடைய ஃபாதரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சன்னும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாதர் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாரு சன் யூஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் ஃப்ளோர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ரீயூசபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்டென்சபிலிட்டி இது ரெண்டுமே எதில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸில் என்ன ஆகுது ரீயூசபிலிட்டியும் இருக்குது எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டியும் இருக்கு அவங்க ரீயூஸும் பண்ணிக்கிறாங்க அதை எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ரீயூசபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அதனால தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் நமக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சி பிளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோடைய கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல எஃபிஷியன்ட்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம வந்து எழுதலாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் எப்படி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராமில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ப்ரிவெண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஒரு லாங் ப்ரோக்ராம் லென்த்தியாக இருக்கிற ப்ரோக்ராமை ப்ரிவெ நம்ம ஷார்ட் ப்ரோக்ராமாக ஆக்கலாம் ஈஸி டு எக்ஸிக்யூட் ப்ரோக்ராமாக பண்ணுறதுக்காக தான் லென்த்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஸோ கிளாஸ் ஏ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் ஏ இஸ் அ பேஸ் கிளாஸு கிளாஸ் பி பி இஸ் அ டிரைவ்டு கிளாஸு ஏன் டிரைவ்டு கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா இந்த ஏல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பி டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏல ஃபிஃப்டி லைன்ஸ் இருக்கு கிளாஸ் பியில் ஃபிஃப்டி லைன்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ கிளாஸ் ஏவோட ஃபிஃப்டி லைன்ஸும் சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் லைன்ஸாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸு இப்போ பியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸு ஏவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டி லைன் பியோட பியோட ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு கிளாஸு கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கிளாஸஸை த டிரைவ்டு கிளாஸ் அதுவும் டிரைவ்டு கிளாஸ் தான் கிளாஸ் சி இந்த கிளாஸ் சியும் டிரைவ்டு கிளாஸ் எப்படி இது டிரைவ்டு கிளாஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் பியுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கு கிளாஸ் சியில் ஃபிஃப்டி லைன்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் கிளாஸ் பியில் இருக்கிற அந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸும் இங்கே ஆட் ஆட் ஆகிடுது ஏன்னா கிளாஸ் சி வந்து கிளாஸ் பியோடைய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் டிரைவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ கிளாஸ் சியில் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏ இஸ் அ பேஸ் கிளாஸ் ஆர் சூப்பர் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பி இஸ் அ டிரைவ்டு கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சி இஸ் ஆல்சோ அ டிரைவ்டு கிளாஸ் இப்போ இன்னொன்று நம்ம கிளாஸ் பியை வந்து இன்டர்மீடியேட் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்டர் இன்டர்மீடியேட் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் இன்டர்மீடியட் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா கிளாஸ் ஏ கிட்ட இருந்து கிளாஸ் பி வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை டிரை பண்ணுது கிளாஸ் சி வந்து பி கிட்ட இருந்து டிரை பண்ணுது ஸோ இப்போது கிளாஸ் பி வந்து கிளாஸ் சிக்கு யார் பேஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் ஏ வந்து கிளாஸ் பியோடைய பேஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் சிக்கு கிளாஸ் பி தான் பேஸ் கிளாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பிக்கு பேஸ் கிளாஸாக இருக்குது அதே மாதிரி கிளாஸ் சிக்கு கிளாஸ் பி பேஸ் கிளாஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏவோடைய டிரைவ்டு கிளாஸ் ஏக்கு வந்து டிரைவ்டு கிளாஸாகவும் இருக்குது கிளாஸ் சிக்கு கிளாஸ் பி பேஸ் கிளாஸாக இருக்குது அதனால் இதை நம்ம இன்டர்மீடியட் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா கிளாஸ் ஏவை கிளாஸ் பியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு கிளாஸ் சியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் சன் ஸோ அதே தான் கிளாஸ் ஏவை கிளாஸ் பியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு கிளாஸ் சியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இங்கே தான் ரீயூசபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது கிளாஸ் ஏவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளாஸ் பி யூஸ் பண்ணும்போது கிளாஸ் பி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பியோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கிளாஸ் சி யூஸ் பண்ணும்போது கிளாஸ் சி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது
கிளாஸ் ஏவ கிளாஸ் பி அண்ட் சி ரெண்டுமே ரீயூஸ் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏவ கிளாஸ் பி யூஸ் பண்ணுது கிளாஸ் பி ஏ கிளாஸ் சி யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அங்கே ரீயூசபிலிட்டி அக்கர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே கிளாஸ் பி இன்ஹெரிட் பண்ணிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு அங்கே எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அக்கர் ஆகுது கிளாஸ் சி கிளாஸ் பியில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே கிளாஸ் சி இன்ஹெரிட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அக்கர் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லாம் நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே